இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ விவாஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மகா மகம் பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மாசி மாத தஞ்சு குரு கும்பராசியில் இருக்கும் பொழுது மகம் நட்சத்திரம் பூராடன நட்சத்திரமும் புரிந்து வரும் காலம் மகா மகம் ஆகும் இந்நிகழ்வு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வருகிறது மகா மகத்தை பேச்சு வழக்கில் மாமாங்கம் என்று கூறுகின்றனர் பொதுவாக இந்தியாவில் இந்துக்களின் புனித நீராடல் என்பதானது நதிக்கரையில் மட்டுமே காணப்படும் நிகழ்வாகும் கும்பகோணத்தில் மட்டுமே புனித நீராடல் என்பதானது மகா மக குளத்தில் நீராடுவதை குறிக்கும் இக்குளத்தில் நீராடுபவர் பொற்றாமறை குளத்திலும் நீராடி காவிரி நதிக்கு செல்வது மரபாகும் இந்துக்களால் புண்ணிய நதிகள் என கருதப்படும் கங்கை யமுனை சரஸ்வதி நர்மதை காவேரி சிந்து கோதாவரி சரையு தாமிரபரணி ஆகிய நவ நதிகளும் பக்தர்களின் பாவங்களை நீக்கும் பணியினால் அவை பாவங்களை கொண்டவைகள் ஆகின இப்பாவங்களை களைய சிவபெருமானிடம் வேண்டினார்கள் அதற்கு சிவபெருமான் கும்பகோணத்தில் அக்னி திக்கில் ஓர் தீர்த்தம் உண்டு அதில் குரு சிம்ம ராசியில் இருக்கும் போது வரும் மக நட்சத்திரத்துடன் கூடிய பௌர்ணமி நாளை மகா மக நாள் என்பர் அந்நாளில் அத்தீர்த்தத்தில் முறைப்படி நீராடினால் உங்களின் பாவங்கள் நீங்கும் என்றார் அதன்படி நதிகள் புனித நீராடி தங்கள் பாவங்களை போக்கி கொண்டன என்பது தொன்ம கதையாகும் இந்த மகா மக குளத்தினை நவக்கன்னிகளும் திசை தெய்வங்களும் உண்டாக்கின என்பதால் இந்த தீர்த்தம் மகா மக தீர்த்தம் என்றும் நவக்கன்னியர் தீர்த்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர் மேலும் மகா மகம் தொடர்புடைய சைவ கோவில்கள் பற்றியும் பார்க்கலாம் சிவன் கைலாசத்தில் இருந்து நவக்கன்னிகையரை மகா மக குளத்திற்கு அழைத்து வந்து பாவங்களை போக்கினார் அவ்வகையில் ஒரே நேரத்தில் பன்னிரண்டு சைவ கோவில்களின் சுவாமிகள் ஒரே இடத்தில் எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி கொடுப்பது இக்குளத்தில் மட்டுமேயாகும் இந்நிகழ்வு வேறு எங்கும் கிடையாது இக்கோவில்கள் மகா மக குளத்தில் தீர்த்தவாரி கொடுக்கும் கோவில்கள் ஆகும் இக்கோவில்களில் கோடீஸ்வரர் கோவில் மற்றும் அமிர்த கலச நாதர் கோவில் கும்பகோணம் நகரில் அண்மையில் உள்ளன மற்ற பத்து கோவில்களும் கும்பகோணத்தில் அமைந்துள்ளன மகா மகத்தின் போது வைணவ கோவில்களின் சுவாமிகள் எழுந்தருளி காவிரி நதியில் தீர்த்தவாரி நடைபெறும் இக்கோவில்கள் அனைத்தும் கும்பகோணம் நகரில் அமைந்துள்ளன சார்கபாணி கோவில் சக்கரபாணி கோவில் ராமசுவாமி கோவில் ராஜகோபாலசுவாமி கோவில் வராக பெருமாள் கோவில் தேவ குருவாகிய பிரகஸ்பதி என்றழைக்கப்படும் வியாழ பகவான் சிம்ம ராசியுடன் பொருந்தும் போது அவரோடு மாசி மாதத்தில் மக நட்சத்திரமும் பௌர்ணமியும் சேரும் நிலையில் கும்பராசியில் சூரியன் இவர்களையும் இவர்களை சூரியனும் முழு பார்வையுடன் பார்க்கும் நாளே மகா மக புண்ணிய நாளாகும் குரு பகவான் கும்பராசிக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையே வருவதால் மகா மக புண்ணிய காலமும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வருகிறது பிரம்மதேவர் கும்பேசரை பூஜிப்பதற்கு தகுந்த காலம் மாசி திங்களே என மனதுக்குள் கொண்டு சீலம் நிறைந்த அந்த மாதத்து பூர்வ பட்சத்திலேயே வரும் அசுவதி நட்சத்திரத்தில் புனித தீர்த்தத்தில் மூழ்கி பூஜையை தொடங்கி மாசி மக மகோத்சவம் செய்வித்தார் ஒன்பது நாள் விழாவை சிறப்பாக செய்து பத்தாவது என்று சொல்லப்படுகின்ற திருநாளிலே மக நாளிலே அக்னி திக்கில் உள்ள தீர்த்தத்தில் கும்பேசருக்கு தீர்த்தம் ஆட்டு விழாவும் செய்தார் அதுவே மக விழா என்றழைக்கப்படுகிறது அகம் என்றால் பாவம் என்று ஒரு பொருள் உண்டு மா என்றால் அணுகாதி என்று பொருள் எனவே மாமகம் என்றால் மிகப்பெரிய பாவ நீக்கம் என்று பொருளாகும் திருச்சிராப்பள்ளி திருவானைக்கா கோவிலில் உள்ள விஜயநகர பேரரசின் குறுநில மன்னனான தெலுங்கு சோழன் அக்கால அரசருக்குரிய கல்வெட்டில் திருவானைக்கா கோவிலில் இருக்கும் அகிலாண்ட நாயகியருக்கும் தினமும் அமுது படைக்க வெண்கோ கொன்கோடி எனும் கிராமத்தில் ஒரு வேலி நிலம் தானமாக தரப்பட்டு உள்ளதாக கூறப்பட்டு உள்ளது இக்கல்வெட்டின் காலம் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி இரண்டு மாசி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மகா மக புண்ணிய காலமாகும் கிருஷ்ண தேவராயர் கொண்டாடிய மகா மகம் தொடர்பாக இரு வெவ்வேறு நாட்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினேழு தை மாதம் ஆறாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை விஜயநகர மன்னர் கிருஷ்ண தேவராயர் திருப்பதிக்கு சென்று திருவேங்கடநாதனை தரிசித்தார் பிறகு கும்பகோணத்திற்கு சென்று மாசி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மகா மக புண்ணிய காலத்தில் மகா மக குளத்தில் நீராடினார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி புதன்கிழமை கும்பகோணத்தில் நடந்ததாகவும் 
அன்று கிருஷ்ணதேவராயர் மகாமக குளத்தில் நீராடி பொண்ணும் பொருளும் வாரி வழங்கியதாகவும் கல்வெட்டுகளின் மூலமாக தெரிய வருகிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டு மகாமகம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மகாமகம் வந்ததாகவும் அன்று ரகுநாத நாயக்கன் குளத்தில் நீராடி தன் எடைக்கு சமமான பொண்ணை தானமாக வழங்கியதாகவும் துலாப்பார மண்டபத்தில் காண முடிகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு மகாமகம் மகாமக திருவிழாவின் போது புலவர்களும் இலக்கியவாதிகளும் கூடி விவாதம் செய்துள்ளனர் டாக்டர் உ வி சாமிநாதை அவர்களின் கூற்று மூலம் இதனை அறியலாம் அந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூன்று மகாமக வருஷம் மகாமக காலத்தில் கும்பகோணத்தில் பெருங்கூட்டம் கூடும் என்றும் பல வித்துவ சபைகள் நடைபெறும் என்றும் கேள்வியுற்றி இருந்தேன் திருவாவடுதுறை ஆதீன தலைவர் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர் தம் பரிவாரங்களுடன் சென்று தங்குவார் என்றும் பல வித்துவான்கள் அவர் முன் கூடுவார்கள் என்றும் பிள்ளை அவர்களும் அவருடன் போய் தங்குவார் என்றும் அறிந்தேன் நம்முடைய துரதிருஷ்டம் எவ்வளவு கொடியது பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கு ஒருமுறை வரும் இவ்விசேஷத்துக்கு போய் வர நமக்கு முடியவில்லை பிள்ளை அவர்களை சார்ந்தும் அவர்களோடு சேர்ந்து இப்புண்ணிய காலத்தில் நடக்கும் விசேஷங்களை கண்டுகளிக்க முடியாமல் அசௌகரியம் நேர்ந்து விட்டதே என்றெல்லாம் நினைத்து வாடினேன் சூரிய மூளையில் இருந்து சிலர் மகாமகத்துக்கு போய் வந்தனர் அங்கே சுப்பிரமணிய தேசிகரும் பிள்ளை அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் பல விசேஷங்கள் நடைபெற்றனவென்றும் அவர்கள் வந்து சொல்ல எனக்கு இயல்பாகவே இருந்த வருத்தம் பின்னும் அதிகமாயிற்று என்று என் சரித்திரம் நூலில் குறிப்பிடுகிறார் இங்கு பிள்ளை அவர்கள் என குறிப்பிடப்படுபவர் திருசீரபுரம் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை ஆவார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து மகாமகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் ஒரு மகாமகம் நடைபெற்று உள்ளது தாருண வருஷம் மாசி மாதம் மகாமகம் வந்தது அப்போது கும்பகோணத்தில் அளவற்ற ஜனங்கள் கூடினர் தியாகராஜ செட்டியாரும் வந்திருந்தார் திருவாவடு துறையில் இருந்து ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர் பரிவாரத்துடன் விஜயம் செய்து கும்பகோணம் பேட்டை தெருவில் உள்ள தங்கள் மடத்தில் தங்கியிருந்தனர் பல கணவான்களும் வித்துவான்களும் வந்து அவரை கண்டு பேசி இன்புற்று சென்றனர் இருபதாம் நூற்றாண்டு மகாமகம் மகாமகம் என்பது பொதுவாக பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பகோணத்தில் நடைபெறும் திருவிழாவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது மகாமகம் அப்போது கும்பகோணம் காஞ்சி மடத்தின் நிர்வாக பீடமாக இருந்தது கலவையில் ஆச்சாரிய பீடம் ஏறிய பரமாச்சாரியார் கும்பகோணம் நோக்கி பயணம் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் கும்பகோணத்தில் மகாமகம் திருவிழா வந்தது மகாமக தன்று சுவாமிகள் யானை மீது அமர்ந்தவாறு மகாமக குளத்திற்கு நீராடச் சென்றார் தஞ்சை அரச குடும்பத்தினரும் அரச அதிகாரிகளும் முன் சென்றனர் அது கண்கொள்ளா காட்சியாக அமைந்தது கும்பேஸ்வர சுவாமியின் நினைவாக இவ்விழா கொண்டாடப்படுகிறது அது சமயம் மகாமக குளத்தில் நீராடுவது புனிதமாக கருதப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது மார்ச் ஒன்னாம் தேதி மகாமக விழா மிக சிறப்புடன் நடைபெற்றது இம்மகாமகத்தின் போது கும்பகோணம் கீதா வெளியீட்டகம் கும்பகோணம் மகாமகம் குழந்தையை சுற்றியுள்ள தலங்கள் குழந்தையின் வாழ்ந்த கோமான்கள் என்ற தலைப்புகள் உள்ளிட்ட கட்டுரைகளை கொண்ட ஒரு மலரை வெளியிட்டது இம்மகாமகத்தின் நினைவாக தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு மலரை வெளியிட்டது இந்நூல் அருளாளர்களின் ஆசியுரைகள் வாழ்த்து செய்திகள் மற்றும் பதிப்புரையுடன் உள்ளது இந்நூலில் சுமார் நாற்பது கட்டுரைகள் அடங்கியுள்ளன தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தேவார பாடல் பெற்ற சைவ தலங்கள் வைணவ தலங்கள் கும்பகோணம் மகாமகம் கோவில் அமைப்பு மடங்கள் செப்பு திருமேனி கோவிந்த தீட்சிதர் உள்ளிட்ட பல தலைப்புகளில் கட்டுரைகள் காணப்படுகின்றன இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு மகாமகம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மகாமகம் பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதி சிவன் கோவில்களில் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கும் மகாமக திருவிழாவின் நிறைவு நாளான இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மகாமக குளத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் புனித நீராடுவர் ஒவ்வொரு மகாமகத்தின் போது அதற்கு முதல் ஆண்டு இளைய மகாமக ஆண்டாக கருதப்படும் நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இளைய மகாமகம் நடைபெற்றது மகாமக விழாவினை ஒட்டி மகாமகம் தொடர்பான கோவில்களில் இருபத்தி நான்கு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடைபெற்றது மேலும் கோவிந்த தீட்சிதர் பற்றியும் பார்க்கலாம் மகாமக குளத்தை சுற்றி இருந்த மணல் சேற்று பகுதிகளை நீக்கி தூய்மைப்படுத்தி குளத்தின் உள்ளே ஏறி இறங்க வசதியாக படித்துறைகளை அமைத்தவர் அதன் மேல் தளத்தில் மகாமக குளத்தை சுற்றிலும் பதினாறு மண்டபங்களை கட்டினார் அதன் நினைவாக ஒவ்வொன்றின் அருகிலும் பதினாறு சிவன் கோவில்களை சிறியதாக அழகுற வடிவமைத்தார் இன்று நாம் காணுகின்ற மகாமக குளத்தின் அழகுக்கும் கலை நேர்த்திக்கும் 
சுந்தர அழகில் சொக்க வைக்கும் சுற்று மண்டபங்களின் எழில் தோற்றத்துக்கும் கோவிந்த தீட்சிதர் முக்கிய காரணமாயிருந்தார் மகாமக குளத்தில் காணப்படுகின்ற பத்தொன்பது படித்துறைகள் புனித தீர்த்தங்கள் என்று அண்மையில் கிடைக்க பெற்ற கல்வெட்டு உணர்த்துகிறது எனவே இன்னைக்கு நாம பார்த்த இந்த மகாமகத்தை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ